来看看我这个是何种大力士啊，才用了几天，水龙头的把手就被我给扒下来了，我得多有劲儿啊！咱也不知道是这个摩托扣车质量太差了，还是我这劲儿太大了。房车提回来几天呀、啊，这个厨房的水龙头的把手就被我给拽下来了。作为一个不正经的出去耍博主，我们今天决定在营地里正经的做一顿中餐吃。哇，这火蒸挺快啊！我刚刚开火，它就上漆了。我们这几天是妥妥的过了几天与世隔绝的日子啊，没有网，就没有微信，就没有抖音，就没有 YouTube。没有网就没有沟通，没有沟通就没有交流，没有交流就没有烦恼，嗯，还挺好。感觉这几天还挺治愈的。你说现在为什么人这么容易着急上火呀？就因为一个微信，控制不好情绪，夸骂过去了，然后就两边一分钟之内就急了眼。你看，像原来写个信要邮十好几天，等信到了，你也就不生气了。今天我们就准备做几个菜，红烧肉、蒸茄子、小油菜。然后我昨天还做了一个小凉菜，今天可以吃。与世隔绝还能干啥呢？除了吃饭，也干不了别的了。哈<笑>，有这么一大锅我煎肉呀。因为我觉得红烧肉这么煎一下再炖的话，就比较。没有那么油腻，把油逼出来一点。没有网的日子，连煎肉都变得这么的有趣味性。哟、哦。那有一只好可爱的小鸟，小鸟在喝水，还挺会找水源呢，还挺漂亮的鸟。嗯嗯嗯嗯，哦，味味道不错，就带着孩子来这种地儿，你看孩子都要不然就打球，要不然就跑来跑去的。没有 iPad， 也挺好。哎呀，在这种地方做饭，我干活的速度都变慢了。被干快了以后，活干完了，就没有别的事儿干了。那边运动场、游乐场都在那边，还好我们没住在那边，感觉那边可能会比较吵。<笑>哈 ，seven。She's very smart. Yeah. Very smart. You know the the way she look look at you and、uh, the play. Oh my gosh. So how come she just stay here? Uh huh. And well, it didn't work so good. <laughs> I better go see. Yes. I 刚才趁着遛狗的机会去办公室蹭了个网 ，check 一下有没有人找我，并没有。这个世界缺了我，没有什么两样。这个网络世界不需要我。我的肉应该炖的也差不多了，回去吃饭。嗯，香味儿已经出来了。嗯，他们家那小狗可可爱了，和壮壮玩了好长时间。哎呀，不用拴，他们家狗不用拴。然后刚才那老头可有意思了。因为他们家狗不拴绳，就在这儿跑，然后也不跑远了嘛。然后我带着壮壮过去玩的时候，我问他，我说：“哎，你们家狗竟然不拴绳，就可以在这儿？你怎么训练了它？”然后那老头刚要特别叫好的说：“哦，你应该这样训它。”然后他们家狗就噗就跑走。<笑>然后我们俩一块去找的那个狗，在办公室蹭网的时候
碰着他老婆，然后我们俩还跟他老婆在那说呢，说太丢人了，说他他他说说我刚要跟 Iris 说怎么训练狗，他他就跑掉了，太搞笑了。拉长战线，咱们慢慢吃。红烧肉看着很不错吗？等等，看，看着很诱人的样子。<笑>嗯、太好吃了，这顿饭，满足。凉的，晚上是吧？嗯，晚上还是有点凉的。晚上肯定穿上羽绒服。你带羽绒服啦<笑>？大夏天你带羽绒服。<笑>睡着了，暖洋洋的，好舒服啊！整个这边都是热的。我前几天和我一朋友聊天他问我，他说：“你整天开着房车出去，你不烦吗？你不累吗？”我就在想，为什么会烦？为什么会累呢？这出来对我来说是解压呀，应该。然后他下一句话说的，我哑口无言。他说：“房车旅行是穷人的旅行方式。”他说：“人家有钱人都是坐着飞机住酒店，出去玩。”我当时听完以后，我真的是无力反驳，因为的确是房车旅行是真省钱。像我们这次来，总共就花了四百块钱，还是来回的油钱。像住就是住房车，吃是我们自己带的，然后营地是我们买房车送的免费的营地，然后再就是国家公园门票是年卡。一年八十，去多少国家公园都可以。如果没有这个年票的话，一次是二十五。但是其实你一年如果说，呃，去国家公园三次的话，这个门票就就算很值。所以算下来，这个这几天就花了四百美金。他省钱吗？他的确是省钱，但是他比坐飞机低人一等吗？我觉得不见得。我觉得感受不一样吧。坐飞机出去，其实大部分的。时时候还是和人去打交道，你住酒店，你坐飞机，你去按摩，你去做 SPA， 你去 shopping， 你去看看不同的地方，去享受一些不呃服务。房车旅行其实对我来说，它更像是一种生活方式吧，尤其是在美国，就是房车文化这么发达，然后它的配套设施这么的完善。不管是营地啊，还是就是其他的这些，都已经发展的到极致了。所以，其实在美国，我觉得房车旅行真的是已经是超越了旅行了，更多的是一种在旅行中生活。像我们有的时候出来就不想在家待着，就找一个地方，不一定非得是景点，不一定非得是
国家公园，我们就找一个山，找一个地方待着，就这种感觉，我们是特别喜欢的。就是它不在于多奢侈，或者是多么的享受别人服务你。反正他当时说完这话，我我真是挺震惊的，因为他是没有开过房车的，他也就是没有房车旅行过，他得出的这个结论让我觉得真的是挺惊讶的。不管你是有没有房车，大家积极讨论一下，让我也知道大家到底是怎么想的。